一会儿想吃点什么？小峰，听说你也准备学播音呀、啊？不是，我是因为要准备校庆，所以来蹭蹭课而已。播音可不是谁都能学的。我看你这条件，到时候出丑的话，可别太灰心啊。你瞧不起谁呢？我是替小峰着想。听说你成绩不大好，有这个时间，你倒不如多背两个英语单词，免得到最后。连大学都考不上，我说你这个人怎么说话呢？他想干什么？与你无关。不了解他就别乱说，没有人有资格轻视任何人的努力。你知道我不是这个意思，我是专业的。话虽然有点难听，但是忠言逆耳啊，我是真的很想帮一帮小峰。用不着。小凤很棒，先管好你自己吧。我们回去上课吧。还算是有良心。小凤，别往心里去啊。白莲花什么的最讨厌了。哎，秦要是瞎了吗？哎，你怎么来了？怕你练到失声。不可以诅咒啊！嗯嗯嗯嗯、哎，你嗓子不舒服吗？快吃！嗯、我给你的只能你吃。啊、哦，二，你这个人有没有一点点良心？好歹我救过你的命啊！我的心好痛，好凉，好难过。谢啦。好，同学们。咱们开始今天的接龙朗读。这是一年的最后一天，大年夜，在这个又冷又黑的晚上，一个乖巧的小女孩赤着脚在街上走着。我觉得她说的不 OK， 一双拖鞋肯定比我强。有什么用呢？哼，那是一双很大的拖鞋，那么的大，一向是她的妈妈穿的。她穿过马路的时候。两辆马车飞快地冲过来，把他吓得鞋都跑掉了。一只怎么找也找不着，另外一只叫一个男孩捡起来拿跑了。他说：“他将来有了孩子，可以拿他当摇篮。”小女孩只好赤着脚走，一双小脚冻得青一块红一块的。她的旧围裙里兜着许多火柴，手里还拿着一把。这一整天，谁也没买过她一根火柴。谁也没给过他一个钱，不错啊！咱们同学都仔细听一听啊，这位同学念得非常好，把情境感都念出来了。好，下一位。嗯嗯嗯。可怜的小女孩，她又冷又饿，哆哆嗦嗦的向前走，雪花落在她的金黄的。长头发上，嗯，他发现了。不带动，笑什么笑啊？先坐下吧。啊。不吃
。我如果爱你，绝不像攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀自己。我如果爱你，绝不学。我们分担寒潮、风雷、霹雳，我们共享雾霭、流岚、红霓，仿佛永远分离，却又终身相依。这才是伟大的爱情，坚贞就在这里。爱，不仅爱你伟岸的身躯，也爱你坚持的位置、足下的土地。苏念风啊，你这个发音很像是大自然派啊，但是不错，很自信。情绪也平稳，有进步啊！好了，下课。近日，韩江区法院将该企连续多次盗窃车内财物案审结，判处被告人李某有期徒刑两年，并处罚金一万元，追缴犯罪所得赃款，返还各被害人。办案民警提醒市民朋友，尤其是私家车主。要增强防范意识，下车时随身带走贵重物品，不留在车内，以免给犯罪分子创造可乘之机。下面播报下一则新闻：花季九零后少女深夜离奇失踪，目前警方已经介入调查。警方分三组展开行动，一组对网吧、旅馆等娱乐场所进行排查，一组到熟悉女生的同学和朋友家进行走访。请问是乐迪音的电话吗？辖区各校调查。民警反复的情况让这起失踪案扑朔迷离。有人看见该名少女被两名男青年用摩托车载走，又经查看监控了解，民警得知该花季少女曾独自停留路边数十分钟。警方提醒市民朋友，干嘛去？有急事，回来再说。大晚上去哪儿啊？不准去。来不及解释了。哎呀。大晚上发什么疯？朗诵呢？又想半途而废？哎呀！回家！回家！够了！我是笨，又自卑，无数次想要放弃。全世界只有一个人，只有一个人告诉我，你可以的，你行的。而现在那个人正在医院，他在医院抢救。我现在，我现在就去医院陪他。抢救，乐迪。哎，放手，我要去医院。我带你去。你的拖鞋没了。不用你管，抓紧我。你先去停车，我一会儿把房间号发给你。你好，我想问二幺三的房间在哪？哦，在那边。哦，谢谢，啊、不客气。
。您好，我想问，这是乐迪的病房吗？对，我是他父亲。哦，叔叔您好，我是他的同学，他怎么样了？他刚抢救过来，还没醒。没事就好，没事就好。你是苏念峰吧？您知道我。坐吧。小印经常跟我提起你，他因为这个病，从小到大没交过什么朋友。自从遇到你，他整个人都开朗了许多。谢谢你啊。其实我也是，但我想问他得的是什么病啊？他从来没有跟我提过，严重吗？扩张性心肌病。你怎么一直不上体育课？生命在于静止。怪不得他从来不上体育课，难怪他经常看起来那么累，还经常深呼吸。那是因为他心脏不健全。那。他不能做手术吗？他的心脏情况太复杂了，所有的医生都建议不要手术，目前只能保守治疗。他现在活着的每一天，都是老天对我们的眷顾。乐迪因在二幺三号病房，我给你外卖叫了拖鞋，你在门口等一下。你好，请问是苏慕云先生吗？啊，是，您的外卖，谢谢。喝点粥吧。听话，别再增加病号了。哎，他醒了。我去叫护士。你醒了，感觉怎么样？有没有哪儿不舒服？你怎么来了？叔叔去帮你办住院手续了，一会儿就回来。你要是有什么不舒服啊，告诉我，我去找医生。我没事，别担心。你应该早就告诉我的。我们不是好朋友吗？正因为是好朋友，才不能和你说。跟你说了，只会徒增你的烦恼和负面情绪。今天这种情况。你是不是遇到过很多次啊？我十岁的时候，医生就给我判了死刑。明天是小印的生日，我们给他办个生日会吧。好，这有可能是他最后一次过生日，咱给他买个最大的，买个最好的蛋糕。其实我也有个秘密，我呀经常做噩梦，而且是同一个噩梦。同一个噩梦？嗯，我看过很多医学的书，都说是创伤性失忆导致的。我不记得小时候的事情，也不记得我亲生父母是谁，也不知道为什么我特别害怕坐车。有很多事情，不知道答案，也许会更好。我不甘心啊，所以我一直想要学医，解开这个谜。但是，梦想很丰满，成绩很骨感。你看看我，被医生下了那么多次死亡通知单，到现在还活着。所以啊，很多事情只要坚持，就能看到奇迹。
，你没事了吧？我问过护士了，你可以吃点流食，不要空腹。谢谢。给他的，你谢什么？快把你粥吃掉。苏念风，我最后一次警告你，别笑了。哦，喜欢姐姐给你买的特写吗？闭嘴！哎呀，最近的超市只有卖这种拖鞋，你啊，就委屈一下吧。苏念风，你别拍了！我不要！你给我删！快！我不！你给我删了！我之前都没有发现呢，原来我弟长得那么玉树临风，帅到掉渣，穿这种拖鞋都有一种在巴黎时装走秀的感觉，真帅！一定是上辈子拯救了银河系，才有你这么帅的弟弟。你在哪儿找到了你失散多年的神妹？医院的垃圾桶吗？再怎么说，我也是个五讲四美的好青年啊！你呢，帮我复习，还送我去医院，滴水之恩，我当然用新鞋和新审美相报啊！啰嗦，刚才还不是在凶我？啊，凶你？什么时候啊？我属于。记只有七秒，傻瓜！哎，嗯，上车。